，家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。中国移动相伴，家务技能无限。本节目由中国移动特约赞助播出。有一个词语能形容他们四个：锣鼓喧天。抢房间了，等他干啥？<笑>干活吧。卢哥，再把美工刀下来呗！戴一个什么口罩、啊？谁狗叫啊？你狗闹啊？我们好吵啊！真的假的？哎呀，净找姐姐。抹布要进洗衣机。啊，鞋？这里边衣服都干净的，这不是埋汰的吗？洗衣机，都洗好。好，明天我们要去找爸爸了哈。这个是厨房，这感觉刚被炸过一样。你那个灶台，我的妈呀！哇，哎呀，太担心了，明天不知道会怎么样。嗯家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。中国移动相伴，家务技能无限。本节目由中国移动特约赞助播出。每周三十二点，会员抢先解锁家务优等生们的进阶之路，上微博和优质点评博主一起分享家务优等生观后感，迎惊喜福利。家务组成家的回忆，家务提升家的温度。欢迎收看爱奇艺自制综艺《家务优等生》。家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。家中有移动，智享新生活。本节目由中国移动特约赞助播出。太开心了，新的一轮又开始了。我们今天又有三组全新的组合，首先是欢迎彩玲。Yeah. 大家对他们这个家的家庭生活是非常的喜爱，然后我也很期待看到你们家就做家务这方面的情况，完全是跟维嘉哥相反的一种状态。哦，那不就是我吗？那我很期待了。<笑>然后同时欢迎小童。Hey. 欢迎欢迎。Yeah. 欢迎！我觉得发现大家还是跟进了节目的，因为我跟欣欣一直反复在说，如果真的派人来到现场，这个争夺冠军的希望是非常大的。是第一次呢，就是因为在我家，所以没办法。第二组的话呢，我们的养殖组派了代表，所以他们就拿了。今天这样，三组关系都派了的代表。所以今天这个竞争是非常公平的。对，嗯，对。那你的意思是之前？<笑>我觉得稍微<笑>。对。所以大家还是要好好努力啊。然后首先我想问一下小童，你们这一轮派出的四个兄弟是谁？嗯、呃，应该是我们的一号房的兄弟是陆卓、卓源，还有少熙，还有一恒。啊、嗯，那你能用一个那个四字成语形容一下他们吗？有一个词语能形容他们四个。哎，这种做法好奇怪，就是他在说话，我就耳朵，有没有后期把我耳朵这样做做的这样竖起来，又不能看他们，但是又要，真的很奇怪，真的。来，用四个字形容一下他们。对，四个字就是锣鼓喧天。<笑>很热闹是吧？热闹是吗？对，行，那我们看看有多热闹，好不好？说来就来，把音量调小点。哦，就是又回到那边去录了，是吗？对。来吧，到了，走吧。来，我们来个 F 四出场。来来来。哈哈，怎么了？不是你们，你们再走快点，要不？走走走，快点，再走快点，再走快点，再走快点。抢房间了，等他干啥？<笑>真的摄像机拍着呢，我必须帮你拿一个。<笑>不，现在都这么这么虚假了吗？<笑>哎呀，我第一次来小四楼，说实话。哇，这是哪个宿舍呢？这个是在我们那个村的旁边。你们现在都住这儿吗？啊，不不不，我们住在他隔壁的平层，<笑>那条件还是有点艰难。欢迎欢迎来到我的家。这是我们的快递、啊，王一恒，你买了多少东西啊？就我们今天晚上预定的东西到了吗？对，哇
，有厨房哎，这节目组这么有钱的，这厨房我爱了。我们在隔壁做了那么久的饭都没用过这个东西，啥东西啊？吸尘机。吸尘机。抽油烟机。吸尘机。<笑>这叫 GoPro。GoPro。GoPro。哇，哥哥你懂得好多呀，是不是？咱们先上去吧，不然咱们能在这录一天。我跟你讲。行行行。来来来，上上上。他们是处处都能闹一下。那个一恒，你知道这地方没电梯吗？呃，不知道，不知道。那我可以接受你带来的两个人。拜拜<笑>，不能你们三位了。哇，好重！哥们儿猛男，哥们儿必须能拿。来，上路，上路，上路。呀，到底年轻啊！你这么凶的，你这么大力啊！走吧，你这样显得三位哥哥特别没用，你知道吗？哎，我可不还拿了一个包啊！我<笑>我、哦哦、这是这是这是客厅吗？有阳台吗？哇，这儿真挺好，一看空气都贼好。这前面就是我们之前种那地，啊，一百四十多亩在前面。哇，真好看这边！你们住外边？住外边。<笑>开门，开门！哎，咋锁呀、啊？这个，行了，这个你以后住这儿，咱们仨先分一下房间来了。不不不，快快快，快快快快！开门，怎么活呢？<笑>你以为你们很幽默是不是？<笑>你以为你们很幽默是不是？<笑>在我厕所、啊，你以为你很幽默是不是？行了，这个是我。你以为你很幽默是不是？哈哈哈哈哈哈！我操！哈哈哈哈哈哈！你以为你很幽默是不是？你真的好吵。哎呀，稳定发挥这几个。来，我们先分屋子吧。写一二三四，让他抓一个。对。我拿这个了。行。来，你拿。我拿这个了，你是几？我是三，你是几？我二。为什么我永远都是跟你是相邻的？啥？我是四，就也就一二三四四个数字，这相邻的几率已经百分之七十五了，已经。<笑>因为他们一号房住的时候就是他们俩一个床啊。大学生宿舍，这样你就选宿舍长吧。我们就点上俱乐部嘛，谁输谁当宿舍长。谁谁输谁当？你以为宿舍长是啥好活？就跟我那厨房长一样，擦屁股用的。行，谁输谁当是吧？石头剪刀布，石头剪刀布。我有一种感觉是一，哎哎，你看，我刚我刚刚就说绝对是一横。我们来宣布一下苏社长要干什么？干什么？首先扫地，打卫生去，扫地啊！帮我们拖地、洗碗、洗碗、洗碗、整理内务。对，整理内务，整理内务。那行了，就我当吧，来吧，来恭喜苏社长。哎呀，弟弟又当官了！哇哇哇,哇,哇！我们好吵，我感觉太吵。已经过了十五分钟。是的，你俩箱子上楼。他们节目效果老长了都。真的。干活吧，干活吧，干这事儿吧。你们是不是从京东上买了一些装饰家装的东西？对，我们把屋里收拾一下。行，你们收拾下客厅。嗯哼。哇哦，真的好多东西。哎呦，刀没拿。哎呦，等等等等等等等等等等等等，打电话把陆卓弄下来。<笑>不用，我们是从哪儿出来的？还打电话？陆卓，陆卓，陆卓，啊！再把美工刀下来呗。这嗓子不上火的。再<笑><笑>把美工刀下来呗。哦，带一个水啥水水阀下去，好。美工刀，带一个什么口罩？美工刀，没口罩，谁狗叫？你狗那儿？年轻人的世界，你懂吗？我不懂。哦，嗯，好，来吧。看，波。
你把这个当酒店了。真的假的？这是啥呀？我忘了买了好多东西。你自己买的，你自己都不知道啊？这是我买的吗？啊，这是我买的。灯。哎，我天哪！你买多少个杯子啊，王一航？我这这啥呀？这么重！我真有病，这个人！你买四个大木桩的啊？他有病！你跟他买四个大木桩的，不要质疑。干啥东西啊？我怎么知道？不要质疑。咋的？不要质疑。所以说就不能让小孩过早的有这个经济权呀，要不然乱花钱。这代表着咱们四个人的结实的友情。哦，有毛病吗？有。哇！我为啥要买这木桩子呀？这是啥？哎呦哎呦！买的花瓶碎了，太惨了。这个不是我弄坏的啊，这真不是我弄坏的，是他。王一航，哎，咋了？碎了，不是我弄的。那还有谁呀、啊？不是，镜头有记录，我一摸它就碎了。那肯定是你磕坏了呀，这我磕啥？我都没动它。你看这这这碎了都啊？不是我真不是我弄的，我发誓。我刚看还好好的呢。你发，我跟你讲有镜头记录，我跟你讲啊，你读不懂，你读不懂。节目播出那天，一百万，读不懂。一百万。那这肯定是你摔碎的呀，这不是，是呀，不是，是呀，不是。没事，你摔的，哥们儿也不怪你。真没事，真没事，摔坏了，摔坏了，一个花瓶儿嘛，哎呦。老师记录下来了吧？等节目进出播期那天，不是，等节目进进期播出那天，你看你都，你看你都慌了，哎，没事，真没事。慌，哥们儿，一个花瓶儿不会不会怪你的。这是，这个人想嫁祸于人，坏小孩是不是啊？刚摔坏坏的，完了完了完了完了完了，这这这这这这这这这这这这这这这这这这。那那个还有个那个花盆儿，你帮我拆一下，对。没事，哥们儿，一个花瓶儿不会不会怪你的。哇塞，这么坏的，这小子可以。<笑>我今天要录一个 vlog， 今天做个秘制排骨年糕。哎，语气没对。<笑>今天做个秘制排骨年糕。他上一集不也是干这事儿吗？调里头，多一点没关系。而且每次这个音调都是今天做个年糕。我打碟切，我跨栏切。我反着切，来点妙酒。哎，你好吵啊！哦，哇哇！我们这二哥有被动技能，就干啥事儿吧、啊，总会出现点儿意外、意想不到的意外。小心！做饭这种东西啊，嗯，给喜欢的人做饭会有动力。对。哎呦，刀工太好了吧！这应该是世界上洗的最干净的毛肚子，洗了三遍了。少奇最爱吃甜的，给他整个甜的。哇，拔丝地瓜哎，拔丝地瓜可是很难做哎。对。啊。哇、哦。<笑>他俩一会儿咋吃？我在想。没事，反正我俩不吃。<笑>你说他俩会布置成什么样呢？不要有期待就可以。<笑>放下期待。哎呀妈呀，哥们儿，你劲儿真大。他们动手能力真强。嗯。我想一下啊，我看这咋、呃呃呃？哇，太危险了，差点摔那墩子上。弟弟每天都有这个摔跤的指标，每天必摔，小脑不太好。<笑>为啥呀？这个时候，观众朋友们肯定就要问了：王一恒都摔倒了，陈小希怎么无动于衷呢？连扶都不扶，那是虚假的友情吗
不不是这样的朋友们，你现在见的太多了，知道他肯定没事儿。哎呦哎呦，哎呀哎呀，真的老帅，小脑可能还没发育太健全。你现在见的太多了，知道他肯定没事儿，这是从打心底的一种放心。走吧，去看看他俩咋样了，咋样了？哎、给你们做了一个特别你们最爱吃的菜，我他叫做 b r a s t i c k e r 哎呦 b r a s t i c k e r 哇，还真不错啊！妈，这拔丝地瓜挺厉害。吃饭呗。你坐啊，坐桌上坐。哦，你是主位，你是苏处长，让你们上桌吃了吧。看<笑>着给脸上的要脸啊！<笑>对不起哥，对不起哥，这属于他们真的很熟啊。嗯嗯。年轻真好，你看多能吃，都是年糕、啊啊，都能吃完。嗯、哎呦！咋咋了？这算成功吗？怎怎么不算呢？全台上。好吃不？好吃。<笑>所以你们下午什么安排？下午啊，嗯、遛狗啊。啊？哪狗去、啊？他俩来了之后住哪儿？住我屋。平时白天就自由活动，那大院子门一关，大铁门一关，他随处跑，想跑怎么跑怎么跑。壮壮呢？壮壮住他屋呗。壮壮他他他他爹自己安排。壮是他爹，壮是他爹。这不是我说，他说的。那个碗怎么刷是一横？彩英哥，嗯，彩英哥，谁说谁说？你俩猜呀、啊。咱们四个，好意思吗？吃的我们的饭，就着我们的菜，用着我们刷过的碗玉筷。哦、好，<笑>好，坐上来定。怎么说？你刷。<笑>这样，咱俩猜一个。来，输刷赢的刷，赢的刷，赢的刷。你别摔了啊！彩丁克，彩丁克。你刷、啊，哎，赢<笑>的刷，赢的刷，赢的刷，哎，你那嘟嘟嘟啥了？嘟嘟嘟，你搞那啥呢？这是哪有赢的刷呀？刷碗是种享受，当然赢的来刷呀。<笑>这样子，咱们也不跟那些其他的。啊，你要洗碗，那我帮你把这垃圾收了，宝宝。今天谁帮他洗？对，咱们就不,不干。像，因为我觉得咱们关系够铁，够铁，够好。咱们像呗，嚯，上去，嚯，三。走走，不是不是不是不是，好歹碗碗不得放下？我们要打破传统的那种局限模式。走走走走，来吧，做家务。哥们儿可是优的，真的。王一恒，咋啦？好洗不？你要是真想帮我，你下来。我倒不想帮你，我只问问你啊。<笑>哦，好吧，我走了，拜拜，去吧，拜拜。好热，哎呀。Like a <笑> Hello， 你爹我来了，名额有限啊，朋友们，我真的只能带两只，我知道，我很想带你们都走。这是我们做的那个小狗舍，里面全是流浪狗。这个时候已经录完了，是不是？对，这个种地已经了，对，这个时候杀青了。你要带哪个？小狼和壮壮。哎呀，好了，没到。哎，行，好，好，好嘞。你是不是就是一天不干点这种活儿不舒服？感觉、嗯、<笑>找点找活干都已经刻在基因里了，是吧？下次带你们三个啊！太臭了，你俩，带你俩去个新地方。到家了，到家了！哎呀呀呀呀呀！哎呀！哇！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！在地毯上，完了完了。你俩真行啊
，到底有些拉屎，想也算熟悉环境的一个过程吧。拉哪儿了？拉毯子上了。啊！不是，你还尿了？哎呀，啊、这尿地毯上最难办。不是，我在地里捡屎就算了，我，啊，哇，熟悉的味道。你看，你看庄上乐的。走吧，带咱俩下去玩会儿，等会儿在下楼下待会儿。哇，哎呦，他咋来跑啊？你去看着点，看着点。哎哎哎哎！哎呦哎呦！哎呀，完了，往回跑了。大铁门一关，他让他随处跑，想把怎么跑怎么跑。完了完了，小壮小壮，完了过来过来过来，完了，完了完了，都往回跑了。还是不能放下来。哎呀，叼了什么玩意儿？这是，哪来？他叼了个屎！哎呀，天哪！哎，这孩子，小狼过来！哎呀，我、哦、天哪，又回他后头门！哎呀，大孝子！我要把你正式从我的家谱里面驱逐出去啊！他自己回去了是吧？跑回去了，嗯。小白，我带你，好不好？不带他了。好，我带走吧。哎呀，哎呀，哎，你们怎么突然在这儿呢？没有，正好我俩回来收拾东西。你们是就常年住在那儿呢？呃，当时我们节目录了二百多天，在那个地方。其实那个时候刚傻青，傻青一个月吧。然后地里还有些活没干完，平时没有活的时候会回去住在那儿，然后再种种水稻。我们把小麦收完后种的水稻。那你现在还适应城市生活吗？适应当然还适应。那你吧，小白，毕竟你跟我也关系也挺好的，是吧？走，跟我去新家。小狼啊，逆子，给你机会你不中用啊你。听话，谁听话带谁。走，你听话带你去。好，你跟壮壮关系也好，是吧？带你俩，回去先给你洗澡。开门。我看了半天选狗是吗？<笑>非常的常态化，嗯，这他们就是综艺感比较强，周选这个过程非常长。是的，是的，是的。但我看他们还是花了很多心思来布置这个房间。对，首先就是这个临时住的地方，他就买了很多的东西。嗯，确实是啊，现在很多年轻人租房子住。对。那租房子是不是该花很多心血去布置呢？因为很多人就会想，房东他说这个月是。到期了，不租给我了，那我布置那些东西，那不就是？我就是这样，我刚把我孩子的还有我自己的房间给装好，嗯，花了很多心思，然后房东告诉我他要卖房子，嗯、目前为止还没有把我赶走，因为他卖不出去，这房子不卖不出去。<笑><笑>就一线城市，你要是等你自己能买房，在租房的时候，你可能已经装不动了。对，是的。好了，那我们看一下那个，就是陆卓。陆卓好像就是一进去的时候就被他们关在那个阳台上面。他属于那种，他脾气是不是挺好的啊？脾气很好的啊、嗯。大家是那种情绪稳定的吗？我好像情绪挺稳定，我主要就是没有情绪，没有情绪。对，就我情绪很单一，所以让人觉得我情绪很稳定。因为我有一次录节目，在一个。帆船上突然间那个船就这样一下，然后水全上来了。然后他看着我，我就我就这样。他说：“彩玲，你是困了吗？”我说：“我知道，就也不会死的。”就比如说这个船进水了，你也觉得不会死，但是突然发现它往下沉了。对，往下沉了的话，我想，嗯，那今天是玩过了。<笑><笑>就也就这样,也这样，也仅仅是玩过了，过了<笑>听天由命了。<笑>其实控制情绪，它不是压抑情绪。很多人会认为说，我要把这个火硬压下去，其实那个是没有作用的。对，所以说实际上你要学会两个方式，是你要学会用语言描述这个情绪。你做这件事情让我觉得很生气，你要用生气这个词来描述自己生气的情绪啊，而且你要告诉对方怎么解决，比如说不要再迟到，提早五分钟到，你要把这个方案给到对方。对方说：“我做不到。<笑>”<笑>
然后第二个呢，就是要稍微不那么敏感。有的人他特别敏感，一点小事就炸锅了。但是有的人就觉得这个没什么大不了的。包括比如说陆卓被关到阳台，那他可能就觉得这只是一个小玩笑，或者说给我戏了，我要表现一下。哎，那你用积极的心态看这事儿，你就不但不会生气，你还觉得蛮开心的。所以这个情绪控制啊，是一堂课。对，而且这个沟通也是很重要的一把钥匙，是吧、嗯？好，我们来看彩玲家吗？哦，哎呦，看我家了。哦，来来来。从北人遇到加拿大，拿铁子。那小脚丫好可爱，这样颠着这样站着。我在工作吗？为什么？因为我喜我。为什么工作？因为我。哎呀！你在干啥？你你画纸？你画纸？这不有纸吗？哎呀！你爸一会儿回来看你桌上画，他就得批评你，对不？好、哦，你每天挑这里吧。啊！<笑>真的假的？我的女孩是七岁，而我的男孩是两岁。啊！哎呀，净找姐姐。啊，我的妆不太好。哎，谢谢谢谢。这个鱼爱好太多了吧？理发。你好，你剪头发吗？我剪头发。哎呀，多少钱？十块钱。我要剪头发，剪一点点。您这个头发吧，就是这不拉修一下，这不拉修一点，把上边协调一下，拿剪子一修才好看呢。啊 okay 非但不累死 ，OK， 我给你推出男人的阳刚之气了啊！啊，谢谢。我理发理了三十多年了，看头型推头。你是美国人吗？我是加拿大人。你呢？你是北京人？嗯，我给你推出男人的阳刚之气了啊！帅哥。没事，你就上哪玩来，啊？嗯。你看，感觉本就不不太能干，有点雪上加霜了感觉。好 ，OK 了，没事就来啊。好的，谢谢。我们呀，就。不不不不不，不要不要在我这上打，就给我十分钟吧，我就整完了，好不好？妈，你可救我哥哥吧！啊！我说你给我十分钟，你才给我三秒钟，我一个字儿还没答呢。哎呀！哎呀！二零，我感觉一直在张望。<笑>我是那种用视觉做家务的人，就看了一圈，觉得嗯，我好像差不多了，差不多了，可以这，给到尊重了已经。对对对。开门成功。你好，宝宝来了，你去刷碗吧。哎呀，你好阳刚。你发现了吗？其实你走了以后，我也打扫了。真的吗？啊，这是什么？我我查不到。爸爸，你看这啥玩意儿？妈妈没收拾。啥玩意儿啊？啥玩意儿？那你看不惯你们收拾？哎呀，什么玩意这块你洗好吗？这里脏，这里油，这油根本就去不掉。妈妈洗好了吗？我洗好了。这是鸡蛋，这是哪料？这是肉。哈
才能看出原材料来。你进去吧。哇，你老公很厉害、啊！哎呦，很细致啊，这个。哎呦，哎呦，哎呀！好厉害、啊！你老公微信我可以加吗？<笑>现在我跟吴昕两个人这样，看到有缘人就会拉我家门进我们的微信群。最后看谁的群里人多。<笑>现在我跟景龙是特别好的朋友了。我跟景迪是。<笑>是不是？景龙就马上跟我分享了，他说：“哥，这个去油的这个湿纸巾真的好用。”真的吗？然后说我有啊，我就是用的这种啊，就这种。你最近用了什么面膜？刚刚要说的，还是分享面膜。哎呀，每天运动，我还是没少。你那个遛弯、散步也叫运动啊？你可以尝试一下中国移动的合家亲 APP。嗯，它可以教我怎么运动吗？必须的，上边有运动课程，还可以绑定体脂秤查看数据。这么厉害？你看。爱家健康板块里还有健康管家提供的综合健康计划，帮我们养成好的生活习惯，是我们家里的康养伴侣。哇哦！抹布要进洗衣机。你等一下，这是啥呀？啊，鞋？为啥要洗的鞋呀？当然是。我都说你别你别烦人，你一洗一床单，你为啥要洗鞋呀？洗洗好，洗好。你自己闻闻。哦，洗洗洗洗,洗,洗,洗,洗,洗,洗。这里边衣服都干净的，这不是埋汰的吗？都是这样，都是没问题。洗衣机都洗好。这个脏跟那个脏，这 different kind of 脏。<笑>我听不懂，就是你可以洗杯子，可以喝水。张不张？爸爸，爸爸，小孩自己开始了。咱俩讨论过这个问题，就是这种脏，就是就是手洗，这样的衣服，衣服和床单一起洗。我听不懂。他在洗衣服这个问题上真的是，他认为进去了出来都干净，反正都是崭新出厂。对。但是鞋怎么可能和衣服会在一起洗呢？这个事儿就是一直。争论不明白、嗯，我觉得鞋吧应该进洗碗。<笑><笑>我到现在已经被他给带的，我已经能接受内衣啊、什么外衣啊、嗯嗯、孩子、大人的衣服一起洗了。但是鞋我确实是嗯，嗯，还有什么特别的一些清洁习惯没有？嗯，我的婆婆还会教她做一些那种自制的清洁土。就是调制，你就什么柠檬汁儿，是的，是的，是的，小苏打、嗯、柠檬汁儿，然后就自调的，祖传秘方。哦、嗯，它这个比例你是可以自己调的，跟你的心情。今天我想更柠檬一些，哦，这味道不一样，更一些。<笑>我在想，这里边是不是有个深层的原因？就是国外它人工的服务都很贵，对，所以你一般很多事儿都得自己做。对对对。对就是本来我公公这次也要来中国看我们，然后我婆婆就想在走之前把那个他们家花园的树立的草坪修一下，然后问了一下价格，说专业团队来，两个人一天干完六百刀，六百刀。嗯，然后我婆婆就决定跟我公公两个人一起修，然后就把我公公给修了，那个刀把我公公给伤着了，那个草坪刀，我公公现在在加拿大被修之后再进修。所以他们自己动手能力都是也是穷出来的。咱俩列一个清单就是以后亲兄弟明算账。嗯，做饭就给我吧。如果我做不了饭的话，我就要买。好。我觉得买菜是一个家里真正权力的重心。所以我把它交给了你。同时，我再告诉你啊。
，谁买菜谁有钱。嗯，你知道我中国有个词儿叫私房钱吗 ？Pocket money。<笑>日积月累，你想一想，你今天攒五三十块钱，明天攒三十块钱，一个月下来，你都能买个车。我我跟你说，你还别跟我争这个事儿。你现在要不买菜，你把这个事儿给我，我还愿意呢。我爸就是这么有钱的。好。刷碗呢？如果你洗，我还得洗。你没洗，我洗。都是我洗。<笑>可以了吧？基本上都是这米，都忽悠过去了。爸爸，我饿了呀。这米做饭吧。好嘞，等一下。哇哇！哎呦，可以，很厉害呀。哇！哎呀妈呀！好吃，很好吃。对，你应该说哪里哪里。哪里哪里。你有赞了。你有赞了。你再来再来一次。Jimmy， 你这个菜做的真好吃，这意面做的太香了。谢谢。我知道。<笑>我知道。<笑>拿铁现在他不爱吃西餐，你给拿铁做中餐吧，行吗？我教你酸菜大骨头，你是会做饭的是吗？对，我会做饭，我就是不会他那种摆盘我做完饭就是只要好吃就行，他就是就整那个没有用的摆盘儿。<笑>你以后做炖菜的时候，一定要把肉先给焯一下子。你们外国人做东西从来都不焯那个肉。给我个盘子，给我个盘子。家长，加油！我你，你等会儿，你的水得没有的，我崩死你！崩死！有开水吗？有开水没？开什么水？热水？冰水？对，热水。<笑>你等那水烧，加吧。够了，不行，还得放点。你告诉我，够了，这车不扯。你把血肠切了吧。OK。这些他能接受吗？血肠，他能。他的胃口已经完全调整为就中国胃了，就但是我婆婆、小姑子他们来，他会觉得很多东西都很奇怪。我前两天还说了，他说他不吃内脏，不吃动物的血，不吃辣，不吃葱花香菜，结果来了四川第一道菜毛血旺。他认他认为那道菜是针对他的，你知道吗？血肠是把血灌到一个。我婆婆就 interesting， but why？ <笑>哎呦我！你看，他在里面放啥？给我怼碎了！你要玩那个血肠，你都给我整碎了！你整碎了？血肠是最容易碎，你不要碰它。你知道吗？你将来炖酸菜的时候也是，你得把它投到它这个水不是火。你听我说话。没听你说话。你炖酸菜的时候，你得看这个水。When you flush the water, it's only good when the um the water is not yellow anymore. It becomes clear. Yeah, I know. You know the pee. Ah, 中西结合。来吃饭了，你俩。好。你知道妈妈这道菜吧？本来很好看，但是爸爸把妈妈的血肠给怼碎了，所以他现在看着有点不好看。
对，妈妈做的才不好看，爸爸做的好看。妈妈做的好看，但是爸爸做的不好看。<笑>明天你妈妈、你你妹妹就回来了。对。咱明天让他们在一起干点啥呢？出公园跳舞。你今天和几个人跳舞了？三个人。都是姐姐啊？对。你咋不找哥哥跳呢？为什么要不要跳舞跟哥哥？那你跳舞，你也可以找男生跳啊。不要。明天你就做菜，你做菜，然后你看孩子，然后你处理好关系，然后我我就翻译就行了。所有都是他，咱俩各司其职啊。嗯。我怎么看起来好阴险呢？这个。有阴谋。你是不是快上班了？对。咱俩是不是得讨论一下这个事儿？你知道，你以前那个工作环境也不是真的职场。嗯嗯，现在你这个环境，其实你会有你同事，你还会有领导。我有时候有点担心你，就是我觉得你在跟就职场中，尤其有领导的时候，我老怕你整整掉链子。这样吧，我问你，就是比如说你领导给你一个任务，你会说什么？好的。No, you say 好。好 ，or， 好哦。我的同事都爱说好的，好的，没问题哦，没问题哦。然后你如果说领导说了什么，你想说嗯，尽量不说一个嗯，显得你有点有脾气。你可以试着说两，嗯嗯嗯嗯,嗯，对。对，最近还有一个非常流行的职场用语，就比如说给你涨工资了，你非常开心，你想说 really， 这个时候显得很可爱的一个说法，尊都假都，尊都假都，尊都假都，尊都假都。那我现在考你一下，这个双休日全休不上班，周一还不上班，这时候你说什么？嗯嗯。<笑>你的领导说，今天晚上五点之前必须把那个 PPT 给我。你说什么？准都假都。他就是，他到底是怎么在职场活下来的？我真的不清楚。<笑>就是以前我们呃在厦门的时候，他有个老板，同事聚餐的时候，他老板见他说，你怎么又胖了，而且头发又少了，怎么又秃了呢？他说。你怎么老评价别人的外观呢？<笑>我回来，我跟他说，我说，你为什么一定要说那种让你领导不开心的话？他也让我不开心了呀。但是他是你领导，你为什么一定要做他不喜欢你的事呢？我们又不是在工作，为什么一定要让他喜欢我呢？后来他这个工作干了多久？嗯、呃，大概一年之后，因为各种原因，他就他他。他还能因为什么原因呢？<笑>不就是回怼了？<笑>但其实跟就是这样的人交流，我觉得挺舒服的，会就他也不会藏很多事儿，或者藏很多情绪。对。拿铁困了。我哄拿铁睡觉。不行。拿铁说了，他想让我哄他睡觉。孩子最需要的是妈妈。拿铁。拿铁，你想让谁陪你睡觉？爸爸。我要爸爸，要妈妈。<笑>走吧。真的假的？真的假的？要爸爸，不要爸爸，要妈妈。以后都是妈妈陪拿铁睡觉，然后爸爸，爸爸做家务啊。拿、嗯、铁，以后以后你睡觉的时候，如果爸爸问，如果爸爸问，你想跟妈妈睡还是想跟爸爸睡啊？你就都说妈妈，这样妈妈就可以不干活了、啊，你知道吗？我只想爱你，我爱你。嗯、快趴着睡觉吧。哎呦，太温暖了啊！嗯，爸爸在这，我又在干活，又在干活。啊，这准准都咋都还在练习，好努力啊！准都哪里哪里没有没有。哎呀，哎呀！小心，爸爸！哇，怎么了？小棉袄。这是我们的秘密，别告诉妈妈。好的，爸爸，爸爸。哦
，我可以跟你一起修好吗 ？OK。哦耶！小心点，爸爸。哎呦，太好玩了，好有意思呀、啊！这样一个家庭、啊我，我感觉我在看一段那个小品那种，就短剧，幽默短剧。其实彩玲好像是工作跟顾娃都要兼顾的，是吗？嗯，是我经常会被问到这个问题，但我其实对我自己没有要求，而且我其实是在用工作平衡生活，因为我带孩子超过了三小时，我太痛苦了，<笑>然后我就觉得，哎，我有工作，因为小孩是永动机。<笑>你老公每天去公园那个跳舞，是不是也是为了躲这个事儿？<笑>我感觉是，哎，净找姐姐。<笑>他是怎么？他觉得跳舞这事好玩吗？还是他爱跳舞？他可能就觉得很有意思。嗯，对，我发现很多外国人都这样。我就想看看十块钱剪的头能什么样啊,啊！我就想穿一下三块钱的拖鞋。猎奇、啊，对，对。那他也没有影响你的地方，比如说，就是你在跟孩子睡觉的时候，一直在跟他说“我爱你啊”啊这种。肯定是有，因为。我俩在结婚的时候，在婚礼上，我走向了他，然后他把戒指戴上之后，他说我爱你，我没说话。<笑>对，我觉得头一天蕊台粉的时候没有这句话，蕊<笑>就是彩排就没有这句话，就不能真实的感受。我认为台底下那么多人，啊、然后非得整这个我爱你这这话，就我不能接，就不适应。啥事儿真改变了，就是突然间，前两年我就,就分开了那么久，然后我才发现我以前很少跟女儿说，然后现在跟视频说，总感觉不够劲儿，不能把脸抱过来亲一口说我爱你，然后那个真的彻底改变我。现在我也是，一天我爱你，我爱你，放嘴嘴边儿，天天表达，嗯。好了，我们要看博瑞了。博瑞好像就是自己在北京待着，但这一次女儿，呃，这次呢，我是利用暑假的时候带我女儿过来，然后先适应一下这个北京的生活，嗯，看看会发生什么哈、啊，期待。嗯哎，该不会是那个吧？从苍岩海来的吧？我、hey, ，bro， bro， 好久不见啊！其实也没有多久，<笑>明明就前两天才见。<笑>唐兰杰啊，给你带了一个小礼物。其实不是给你买的，是给你的可爱的欣欣买的。哇哇哇！看一下，这个是一个抓娃娃机。哇，没看过这么小的抓娃娃机、哦。然后这个是一个也是小的那个棉花糖机。这小女孩得多喜欢呢！这里面有签字，然后还有糖。哇，这个就留给谢谢留给留给明天他来了之后，你们俩一起可以。动手做一下，谢谢谢谢，拿进去吧。行，参观一下吧，好吧。这家具都是，就是有有新的，有有旧的啊、哦。你家的家具好混搭呀、啊！<笑>不是那个那个就是房东留下了。哦。<笑>这是你的房间吗？不是，这是我妈明天来，我给她弄。粉红芭比，妈会不会浑身热得慌啊？沸腾起来呢。<笑><笑>然后这个是我给宝宝弄的，就是因为小孩要来嘛。哦，这个不错哎，哎，这挺好看。目前就女儿这个房间能看，是可以。然后你看她这个窗帘，她喜欢气球嘛。哦，他选气球，对
上次有一次带他去那个室内游乐场，用一个那个要了一个那个气球，然后就是氢气的可以飞上天那种，他就上次带他去游乐场是什么时候啊？上次就是呃上半年的时候回去嘛。啊。对，带他出去玩。这边还有个投影。对，这边我就想说，给他平时看电视啊，或者是奶奶陪他画画啊，什么都可以在这里。这这这感觉还挺温馨的。对，你家真的很多沙发、啊，就是为什么需要这么多沙发？之前在台北的家的时候，整个家里都是木头，没有任何一个沙发。然后我女儿就是跟我说，她很想要沙发。哦。然后我就特别给她卡，全部沙发，全是，就到处都有。会不会走向了另外一个极端？从零沙发到一百个沙发，<笑>然后这个是厨房，嗯，能看出来吗？哇、哦，这太久没没清了，这是一个意外啊，因为脚趾抓地，刚刚。你家这个厨房的卫生看起来不太 OK 啊，生活感吧，生活感，这叫生活感，这叫。这叫生活感，哪里没生活感？这感觉刚刚刚刚被炸过一样，你那个灶台全全是油，还有那个夹子，为什么夹在把手上？你给我解释一下，实在没地方夹了吗？我跟你说，你这样的厨房，你要在那种餐厅的那个评分等级上，你是个红脸。我怎么觉得好像我做了坏事一样，被抓到这个？纠察队训斥，<笑>被家务小管家抓到了。<笑>我的妈呀！我这什么呀莲藕？我的妈呀！陈皮陈皮，这是什么？玉米冻干吗？<笑>这我这我都看不出来，这块肉吗？肉冻干，番茄冻干，这能这能打死人？<笑><笑>这什么东西啊？这油啊！油里面都有些飞虫的巴蒂。<笑>你要做琥珀吗？以后<笑><笑>不是，不是，我上次走的太匆忙了，你知道吗？不用解释了，君君。谁家油里面没有苍蝇？<笑><笑>我的个天哪！我的个亲娘哎！你这灶台都酥了，哇！<笑><笑>这拿什么缠起来的给他？哇！我的个乖乖！你这让我想起了我小时候在沙滩上玩沙子的那个感觉。今天来你家来的太值了，又帮我忆童年了。这朋友真特别好，又会干活，又能提供情绪价值。所以你在平时的生活中还是那种神经比较大条的，我就比较瘦一点，无所谓。<笑>美美其名曰 chill， 就就<笑>你这不是 chill 好吗？这是 chill， 无所谓，无所谓。对，人生不需要解释。我给你擦一下油烟机。哇，这个是最难清理的。你知道那个《碟中谍》的英文名吗？什么 ？Mission Impossible。Mission Impossible。<笑>这不可能的任务吗？这就是我说的，为什么每次就要打扫一次？啊、嗯，就是因为它过久了，你就必须要请专业的人来花钱，啊、才能打扫的干净。这个倒是。哇。还行啊，是。对呀、啊，他可以进你的群吗？他非常可以，是吧？哇，可以，可以吧？哎，不错啊，收拾的。其实差别感觉还是挺大的，做到了已经极限了。挺好，挺好。哇，可以，可以，可以。我厨房我已经好久没看到它原始的样子，<笑>我慢慢敢踏进这里了。差不多吧，可以。我去，我去收拾客厅。其实我觉得你客厅还好哎，已经吃累了，只能说这个就还好啊。他真的回去巨累，这个客厅得好好清一下，因为宝宝来的话，他会在地上玩。啊
所以一定要地板一定要非常干净。跟我一起擦一遍好不好？我就这么想。哦，你拿这个擦地呀、啊？对啊。那你为什么不拿拖把呢？扣在上面拖呀？不是你那个没有办法像手擦的这么干净。你擦到的地方也是你会踩到的地方呀。不是小孩子要懒，所以我不用那样擦，你懂吗？没事，你擦一遍，我再给你擦第二遍，可以吧？可以。我、哦、这一层全是地毯，对，就自己自己铺的。一层都是地毯啊！我的天啊，那也太难去了。这得都消毒一遍。哎，然后这个上面有一些比较高的这个平的这种，把它收起来吧。我怕如果撞了，小孩他跑来跑去啥的。确实，你看这个多危险！我的天。可以了，可以了，我再检查一下。可以了。哦，还挺沉。啊啊！不是，我已经换了好几身衣服了，累死了。不是，我已经瘫倒在。兄弟。我有点不大行了，我现在又困又累，咱们休息一下吧。对不住。哇，秒睡。Bro， 嗯，对，对不住，哎，出来了，快点看 ，Bro。嗨，哦，古磊，哎妈，嗨，这是我的好兄弟，他叫张晨霄，西西，嗨，哇，好酷啊，好高冷，嗨，好酷哦，好，明天我们要去找爸爸了哈，开心吗？感觉不是很开心，拜拜，爸爸。哦，一点哦哦，这样。明天见，宝宝开不开心？开心。哎，不爱宝宝。哎呀，好成熟。哎呀，太担心了，这个明天不知道会怎么样。太久没见。几点了？饭还没到，饭到了，在门口。我去拿。你家这个沙发好软，你这样吃饭很得劲吗？得劲啊！我估计你你姑娘要坐在这儿，连连餐桌都看不见。所以我给她做那个。你应该买个那个儿童座椅。她不坐儿童座椅。她很酷是不是？她非常酷。我觉得他很淡定，就是他对什么事他也不紧张，他也不会紧张，不会害羞什么的，特别酷。嗯，他小的时候我跟他，呃，常常分分开嘛。我觉得这些经历吧，我觉得让女儿也，她会自己成长，会让她成熟的更快。对，像我上次回去，我陪他一起睡，然后早上十一点的时候就。我早上十呃没有早上九点的时候，我就听到他，我这是被他的那个啜泣声吵醒了，就听到他啜泣声，我醒来了，我看到他已经在哭。然后其实说今天要走是我大概一个礼拜前跟他说的，但我一直记，我都没有再提了，他记得，挺戳我的，嗯，这几年这些时间，嗯。我错过了他今年生日，我错过了他在几几几岁几岁我陪他的时间什么的。其实我小时候，我爸有一阵也是在外地工作。我爸他也是会觉得说，可能我的那几年的童年他是缺失的，嗯。
。其实我觉得父亲都会有这个，很多父亲应该都会有这个感觉。是，但是其实那种情况没办法嘛，因为他就要要挣钱嘛。所以我就是一直努力，然后我想说，哎，哪一天我终于可以把他接到我身边了，嗯、对吧？像我就打算明年就想让他来这上学嘛。嗯、啊，付出总是会有回报，挺好。我盼这一天，盼太久了。这一切，我盼这一天，盼了太久。老师，其实你看，像比如说家长工作很忙的这种情况，那如果没有更多的呃时间能陪伴在孩子的成长过程中，应该怎么办呢？那么可以像博瑞这样，经常的现在通讯方便了，可以视频，嗯，尽量多一些跟他的这种接触，尤其是视觉、触觉的接触，嗯，这些之外还有一个特别重要，我觉得刚才博瑞做的就很好，就是我非常了解他的需求，我知道他喜欢气球。我在窗帘上布置上气球，就是我虽然没有每天和你在一起，但是你喜欢什么，你在意什么，我是非常知道的，让他知道你是在为和他在一起做努力的，那这些就会起到一定的补充作用。嗯，也给家长一个建议，也不要太敏感，不要把它想太严重。对，是因为小孩他也很快成为自己独立的个体啊，所以我觉得这都是互相学习吧。做家长，大家也都是第一次，是吧？啊，然后就是做孩子，他们也是第一次做别人的孩子，所以都是互相学习的过程。值得很开心的是，就是博瑞他明年就有计划，对，然后把那个女儿接过来，这样就会有更多的时间陪伴女儿了，是吧？而且他这边有这么多朋友，有这么热心的 bro， 是。<笑>那我们祝就预祝你这一切顺利，好不好啊？这个是非常重要的。那其实陪伴的方式呢有很多种。那中国移动呢也是为了即将到来的贺岁档呢，准备了一个超温暖的翻卡影影票的活动。来，大家看一下啦！哇哇！这个中国移动的礼盒里面呢有“请你看电影”五个字，任意集齐三张卡以上呢就可以获得立减券。然后呢，可以让大家陪着家人们一起去看电影了，对不对？好，我们首先让博瑞吧，博瑞缺乏陪伴时间，首先让他来抽，好不好？博瑞，来，那就随便抽了，可以吗？可以。我抽到五张不一样的，请你看电影。哇，你知道吗？那你可以获得的是一张三十元的影票立减券。小偷，你也来试一下吧。我来试试啊。嗯。我抽到的这个是看电影，哎呦，不好意思了，你抽到的比较少，就只能获得十元的立减券了。啊，好，立减，好吧，赶紧来我们今天的家务执行评选吧。首先我们看一下这个四人组啊，好，嗯，四人组，综艺范儿比较多一点啊。小童，要不你总结一下？这这个这个确实很难评啊，这四个人。二卓做午饭嘛？对，因为拔丝地瓜，说实话还是有技术含量的。嗯，嗯能这么说，<笑>并没有拔出丝儿来。<笑>采购家具，软装。嗯。<笑>怎么？好，那我们唱下一组吧。<笑>这么快就来人都不行了，现在。其实是因为他们之前干得太好了，这些都都太小菜了，已经掉不起我们的兴奋点。是的，但我觉得就是他们对狗狗的态度，我觉得可以加一颗心，因为这个对动物的爱心啊，这个还是非常值得。就是宠物加上呃拆四个墩子加做饭一颗，<笑>不能再多。<笑>对，好。接下来是国际家庭组合哈，彩铃 Jamie， 这个非常好，我觉得 Jamie 可以进我的群了，因为他对于这个东西啊，他也非常有条理，嗯，就比如说这个厨房一下就收拾干净了，做饭也有他的整个的这个思路是吧？嗯，所以我觉得就是分工合作非常好，这个可以给一颗星，而且还有文化互相交流这部分，让我们就是互相都有学到一些东西。你们家可以得两个
，谢谢。好，博瑞，博瑞这个一起大扫除，这个必须要给，因为他家那个实在太难扫了。确实干的活应该是最多的。但我觉得这是给你的 bro 的。我有点不大行了。对。<笑>那也是得给啊，对，这个毕竟不是是他请来的，不是我真挺难那个。还有，我觉得他为女儿准备的那些值得给，嗯，是用心的，换了那个窗帘、带气球的，嗯，然后给他准备了很多的那些什么衣服啊那些东西，就是属于很精心的为女儿的到来做了一些准备，我觉得这个可以给。好了。那这一轮的观察当中呢，我们迎来了本季的第一组的中外夫妻组，彩玲一家给我们带来很不一样的家庭相处的模式，还有博瑞呢这一天的准备呢，让我们更加期待下周女儿到家时的反应了。那当然，我们要感谢室友组用欢乐、欢声笑语、高分贝陪伴了我们这一整期，好吗？嗯，是的。如果想要了解更多有趣的故事呢，请持续锁定爱奇艺自制综艺《家务优等生》。在京东买小家电一百八十天只换不休，以旧换新还有补贴哦！感谢多快好省的京东独家冠名播出，下周再见喽，拜拜！京东及时出场，家务不慌不忙。想不到大家做饭都这么厉害，想要饭菜做得好，品质厨具少不了。我在京东买了轻巧好看的苏泊尔不粘锅，而且这个红点还可以监测温度。油温可是对新手非常友好，分分钟爱上做饭。京东买好锅，以旧换新有补贴，好价好品质，成为大厨指日可待。家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。你老丈人要来了，你去跟我爸说，你说给你做生菜，因为他生财。生菜是生菜，功<笑>夫差。你整那老多柴，你要做枕头啊？我开始装修了，我咋装呢？我在这想。哎呀哎呀哎呀！桌子装好了，打，给我打他来，打他。各位姐夫正常发挥。我已经准备好迎接夸奖了。<笑>这次呢，我是利用暑假的时候带我女儿过来，适应一下北京的生活。谢谢。谁呀？看一下吗？别摸了。你说不要一直看你，是不是？对。啊，够大吗？好小啊！咱们俩还可以。不要急气气就好了，太小了。啊？那我门口，感觉他们没那么爱我吧？每周三十二点，会员抢先解锁。家务优等生们的进阶之路，来爱奇艺创作中心投稿短视频，把家务优等生玩出圈。电视大屏看家务优等生，就用奇异果 TV 一起探索家务的快乐吧！解锁百种追踪方式，你的私人定制尽在爱奇艺综艺。海外用户下载爱奇艺国际版，多语言字幕，更多独家内容抢先看。爱奇艺微博、微信搜索“豆芽表情”，获取家务优等生同款表情。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上知乎搜“家务优等生”，和知乎答主热聊节目话题。来网易新闻超级 IP 系频道看更多节目。精彩内容，文心一言 A P P 最懂你的 A I 助手，独家知识短视频合作平台秒懂百科，世界如此简单，接电共享充电创领品牌，上 So A P P 一键匹配兴趣好友，随时随地自在畅聊。感谢沉浸式融合应用，万物皆可沉浸，成院文化对本节目的大力支持。感谢微博、新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺、知乎、新浪新闻、网易新闻、百度、百度百科、百度输入法、环球在线、中华万年历、闪萌、接电、泰日报、华语之声、一只鱼、新办网、超级新饭团、格雷盒子、智娱影视聚焦、成果娱乐对本节目的大力支持。第二轮家务优等生每月之星评选已结束，恭喜景龙景迪获得每月之星。新一轮每月之星评选已开启，选择你支持的家务选手，为他打 call 吧。爱情。